Is it possible to actually see what happened on Vesaki 1699 through Nam Simran? Everything is possible. Because even to see, it has also been my longing personally to want to see as far back as Guru Nanak's time, how he was born, his village, his udasya, his journey from Nanak to Nanak, from the first to the tenth. It is a desire, a, a longing to see. But all this, is su- it is such a great asking of the Guru. It can only come through continued bhagati. First, the Guru needs you to be prepared for it through Shabad. Shabad rahi apna jira thadi rahat hai. Usno pakki karni. Rani rahe soi sikh mera. O sahib mein uska chera. Rahat bina na sikh akhai. Guru no ta rahat piyari hai. Te joh rahat vich aagaya. Te joh maange thakur apne te. Soi soi dewe hai. Nanak daas mukh te joh bol le. Iha uha sach ho gai. It is possible. Darshan ho sak de ne ithyaas de. Sade Guruha de onna de zamanne da. But it can only come through the deepest Pagati. Just Pagati no pura jivan lag janda hai. Kadi kadi jo sanu chayda hai Guru to o is jivan vich nahi hunda. Sanu fir janam lehna pehnda hai, puchna pehnda hai, mangna pehnda hai. Ke bohat janam bichare the maad ho. E janam tumhari lekhe jinna tak asi apna e jivan guru de lekhe nahi launde. फिर जो जो साड़ियाँ इच्छावा ने वो पूरी नहीं हो सकती हैं पर गुरु समर्थ है जो तुसी मंगोंगे ये नानक दी गारंटी है मिलेगा पर पहला सानु अपनी रहत विच आना पाएगा निमाना होवा होना पाएगा ते सिमरन विच आना पाएगा पगती विच प्राइवेट पगती पर्सनल जिन्ना समा हो सकता है बहानी विच लाओ जिन्ना तुसी समा लाऊंगे उन्ना गुरु थोड़े नेड़े हो अपने के नेड़ा के दूर अपने कर्मी नो सिद्धा करना सही करना सत अपना जीवन सत सत दे बराबर बनाना फिर गुरु जो तुसी मंगोंगे गुरु पक्षेगा वाहिग्रीव um, Did Sikhs who took Amrit during the time of Guru Gobind Singh Ji were three foot deep at bonds. Odon de Sometu Sadi Rahat Badi Uchisi Pakisi Par Jedi Rahat Guru the Ishara A ne Kirpan Kinni Lambi Honi Chaydi Ya Kinne Shastra Si Paye Sajaye Asi basic Chipake Hona. ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ 3 ਫੁੱਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਰੂ ਪਿਆਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦੋ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਸੋ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਦ ਕਿਰਪਾਨਸ ਵੀ ਹੈਵ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਅ ਮਿਨੀਚਰ ਵਰਜ਼ਨਸ ਆਫ ਵਾਟ ਦ ਗੁਰੂ ਹੈਡ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਆਵਰ ਹੈਰੀਟੇਜ of the gurus jadon assi akhan meech ke guru te dhyan kariye ekant baith ke thir kar baiso har jan pyare sat gur tumre kaaj saware kaaj kehde jo vi kalpanawan ne soch ne oh puri karega par us da ek condition hai एक शर्त है कि थिर कर बैसो हर जन प्यारे 
ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ ਇਟਸ ਬੀਯੰਡ आवर ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਬਟ ਫਰਮ ਮਾਈ ਓਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਾਈ ਓਨ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਸਿਕੀ ਦ ਆਨਸਰਸ ਹੈਵ ਕਮ ਫਰਮ ਥੈਟ ਵੈਰੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੈਨੀ ਮੇ ਡਾਊਟ ਬਟ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੇ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਡਿਪੈਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਭਗਤੀ if you close your eyes and wait and think of only the guru through shabad you will begin to see flashes of what the guru was so yes our guru's rahat was far greater and more pure than the one we have today and we need to return if you really want to experience the guru within you then we need to research and understand what the times for gurus were and that the guru will bestow through shabad alone he will reveal it to you par shabad di kamai is of the ultimate essence jinna tak saadi shabad di kamai nahi kamai doesn't mean just reading and reciting and singing and listening but it means jo prab ko mil bo chahe khoj shabad mein le bani di khoj sab to zyada zaruri hai har ek shabad no har ek akkar no khoj khoj ke padhna anand sangat sikh guru jo vi sahib sri guru granth sahib vich ek ek akkar ਉਸ ਦੇ ਡੰਗਿਆਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਡੰਗਿਆਈ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਕਮਾਈ ਜਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਥੈਂਕਸ ਅਮ ਅਮ ਫੋਰ ਆਨਸਰਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪਲੇ ਸੇਬ ਜੀ and we have another question as well um so what is the role of the call of saturday in this modern age the role of the call say is still the same since the time of nanak nanak himself was a khalsa it was just a matter of time before the khalsa was revealed to the six because otherwise such a grand concept could not be understood so easily it had to take 239 years for us to understand to comprehend and to see shabad at work the role of the khalsa has not changed and its instructions are in qurbani shabad karo guru de bachna vich guru varga banna ohi khalsa hai jo guru ne kita oh assi karna hai we are here ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗਤ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜੋ ਆਪ ਖਾਲਸਾ ਬਣੇ ਸਜੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰੇ ਬਣਾਵੇ ਸਜਾਵੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਖਾਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਾਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਐਨ ਇਨ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਨਾ ਹੈ 
ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਪੁਸ਼ਤਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ thank you for answering that question ji anji um this the fifth question that we have is what are the steps to gain the qualities of guru gobind singh ji maharaj because as i've mm-hmm. said before you know we have to become like the guru so what are the steps to gain the qualities of guru gobind singh ji maharaj guru gobind singh was the puran manuk the culmination of all other nine nanaks and in himself included 10 nanaks in one his qualities are of all those nanaks before him which are now preserved in the spiritual form of shabad shabad guru guru granth sahib guru sahib de jinne vi gun se oh sab shabad vich hai ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏ ਪਵੇਗੀ ਅੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ ਤੱਕ ਪੂਰਨ 1430 ਅੰਗ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ sorry the shabad was was another one i was trying to remember like sikhi sikhya gur vichar gur di vichar karni hai apne aap naal guru naal sangat naal jo jis di talash thode vargi hai ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਪੜਨਾ ਸੌਖਾ ਸੁਣਨਾ ਸੌਖਾ ਗਾਣਾ ਸੌਖਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਹੇ ਇਹ ਗੀਤ ਇਹ ਤੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਸ ਸੋਚ ਦਾ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਸੀ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਥੈਟ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਦ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਐਂਡ ਦ ਵਰਕ of all our gurus from nanak to gobind ekoi sokhi khed nahi as gurbani again says khanyo tikhi walu nikki et marg jana ek bahut barik raah hai it is a very fine path it's not easy to walk it so long as you have your face facing the guru jo to prem khelan ka chao sir tar tali gali muriyao apni home chhaddo jo guru kehnda hai onu manno parkho jo tusi sochde ho kya eh meri soch guru vargi hai jo tusi bolde ho so chuke guru di bol hai te jo tusi karan lagge ho jo tusi kar rahe ho kya eh guru nu changa lagega ਕਿ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਬੋਲ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ 
ਤੈਸੜਾ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਵੇਲਾ ਲੋ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ ਕੋ ਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਡੀਅਰ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਗੇਮ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਓਨਲੀ ਵਨ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਲੂਜ਼ ਆਵਰ ਫੋਕਸ ਆਫ ਨਾਨਕ ਐਂਡ ਬਿਕਮ ਲਾਈਕ ਨਾਨਕ ਐਂਡ ਟੂ ਬਿਕਮ ਲਾਈਕ ਨਾਨਕ you have to know his thought and his thought is contained in the 1403 angs of guru granth sahib and that is what our life has been granted for there is no other purpose vaheguru vaheguru so the next question that we have is here is that um can any one have darshan of guru sahib I think Abji might have yeah. answered this question before um when Abji in the first question when someone asked how can I have darshan of Gurugobind Singh ji so I think um Abji have already answered this question but if Abji do want to Abji could answer this question again or you could move on to the next question ji There are those who have been blessed with the Guru's darshan many who we know we have read about and there are more countless more who we will never know about because whether somebody has received the darshan or not is not as great as us working towards it through our own kamai my understanding has been why do we go to holy people sant mahapurush brahmagyani pai why do we go to them because they have something we don't but why do we not become like them because we are not doing what they did to become that sant or brahmgyani or mahapurush it all stops at our own willingness to go beyond into the shabad deeper when nobody else is there's only one guarantee or only one hope you can expect and that is from your own self to come as close as possible to the guru so darshan hoye nahi sikhano hunde ne ho vi sakde hai hun vi ho sakda hai if we commit ourselves in complete body mind and soul it's a matter of just total surrender to the guru and that total surrender is spelled out in shabad guru there is no other source because that is exactly what was the guru the guru of the guru shabad sari gal shabad te hi aa jandi hai whatever questions we have they are all answered from guru granth sahib jinne assi bani padhange karmi apo apni ke nede ke dur jinne naam te aaya गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी इट स्पेल्स अ समरी ऑफ व्हाट वी आर हियर फॉर व्हाट वी नीड टू आस्क मांगना मांगण नेका हर जस करते मांगना दिस इज ऑल वी नीड टू आस्क द हाईएस्ट जे गुरु तो कुछ मांगना है तो गुरु दी सिखी मांगो उस सिखी विच सब कुछ है ही विल एलिमिनेट anything that will come in its way if you keep focused on only guru sikhi the sikhi which is spelled out in guru granth sahib and supported by the sikh rahat maryada and gurmat ideals gurmat ideals which are expounded from shabad to shabad is the very identity of our gurus so if we become an epitome just like the panch pyare became the image of the guru 
and became the guru of the guru ke guru sahab nu hukm kar sakde si because they were the epitome of his values there was no difference wah wah go bend singh ape gur chela guru vi ohi sikh vi ohi so when we become a reflection of the guru reflection doesn't necessarily mean physical but it means that we are like the guru like the panch pyare became that they can represent the guru in his physical form then darshan is small plane if the guru the first ban janda hai ke apne guru nu apne sikh nu main darshan dewa it's possible and people have received those darshan don't doubt it if guru if we can be blessed with this sick way of life then the guru's darshan is nothing that the guru cannot give he will bless us as long as we remain committed and remain at his humble feet and continue with the kamai of the shabad even if at the end of our life we still haven't had the darshan of the guru it's coming where you're headed it's there it's waiting for you there's a reason why sometimes what we ask for we don't get it because we're not ready we're not prepared or that you still have a longing for it you're attached to that gift even spirituality even bliss is an attachment sadho man ka maan tyag you got to completely humble yourself and empty yourself of everything that you desire and desire only one thing and that's to remain humble at the feet of shabad guru whatever the shabad says we we'll live by it on a day to day basis and the rest will fall in place wahguru wahguru tanwaji um so we got the next question here as well which is how long should we keep rahat before taking amrtji not longer than a moment if you already if you're already keeping the rahat there should be no delay there should be no doubt because the guru has been calling us for this very opportunity since 1699 in fact since the advent of guru nanak so there is no further moment to lose have no doubt guru te atal parosa karo ke jo tusi karan ja rahe ho tusi guru de hi darshan karan ja rahe ho je guru de darshan amrit to milne hai fir us vich der kyon der hi sade vich hai the delay is on our side not on the gurus so if you if the guru is truly dear to you there should be no delay should be done immediately because the coming moment is not guaranteed the current moment is and whatever needs to be done jo kuch kare soi ab sahar if there's anything righteous to do do it now wahguru wahguru thanks for answering that question by sabji but the next question that we have is does it matter who take amrit from meaning which oh, sorry um, so does it matter which jatha we take amrit from no it doesn't because there has been instances where we say sada amrit ya us jathe da amrit par amrit ta guru da si if we identify it's become even more difficult in today's time when we have so many jathas who is genuine or who we feel are of kamai panch pyare guru saab to onna ne amrit guru saab to shakya te guru ne panch pyareyan to they identified each other and the way to identify is when we go to sangat sanu pata lag janda hai ke kaun kis di kamai kis tarah di hai and when you find anybody anyone close to you of that nearness to the guru that they're living the life of the guru 
then it doesn't matter what jatha you go to. The jatha is just a medium to bestow upon you what the Guru is waiting to give you. So it's immaterial who you accept Amrit from. Because Panj is Panj, is the same. And then you have to go back to Shabad. And that's where your Kamai begins immediately. Then you go, then your Guru becomes direct. They've only in, helped initiate you. So it's just an opportunity who you pick. And then the rest, the Rehat is clear what you need to do. Vahiguru, Vahiguru. So the next question we've got is how can we rid ourselves of the fear limiting us in Sikhi? The fear, how to overcome the fear. Anji. Nirpo japa sagal po mita. Nirpo kon hai akal purak shabad gurbani gurmat rehat. Jadon si rehat ki kamange guru varge banange. Udon sade andar dar da koi tha ni randa. So when we live the rahat of the Guru, we replace everything negative in us with the Guru. Mood paliti kapad hoye, de sabun laye otoye, par ye mat papa ke sang, oto pe naave ke rang, naam da rang, gurmat da rang. Jaan ko har rang lago is jug mein, so kahiyat hai sura. Sura so pahachani hai. Jo lare din ke heet. Purja, purja, kat mare kabu na chade ke heet. Fear that limits us is because of lack of faith in the Guru. And that lack is because of not studying and doing koj of bani ourselves. We need a personal interaction of the Guru. Khud padho. Khud apne apne baani sunao. Guru no chete karo. Mera guru kidda da si. Te mein kidda da. Madhu. Ham aise tu aise. Mein is tarah da te tu is tarah da. Par mein tere varga banana hai. So guru da hai ishara hai. Je mere varga banana hai. Phe o kar jo mein kar da. जो गुरु करता है वो बाणी च लिखा है सो सारी गल बाणी विच ही आ जाती है बाणी दी खोज बाणी नो समझ समझ के प्यार नाल सहज नाल काली नाल नहीं काल नहीं करनी गुरु किते नहीं चला प्यार नाल पढ़ो जदों से प्यार नाल पढ़ांगे डर आपे पच जाएगा डर उथे टिक नहीं सकता जिथे प्यार है शब्द नाल ज्ञान नाल कि गुरु मेरा नाल है गुरु मेरे संग सदा है नाल है जदों साडे अंदर कोई विकार ना रहे या असि विकारा नु कट करिए ओ डर नहीं रहेगा दे विल बी नो लिमिट्स दैट्स हाउ टू रिड ऑफ इट बिकॉज़ व्हेन वी एम्प्टी आवरसेल्व्स ऑफ आवर सेल्फ एंड फिल इट विद अ गुरु there's no fear left in us. There's nothing negative that can stay there. Home naave naal virodh hai. If there is fear, it's because of our home. There is no trust in the Guru. And that trust can only be built. Jinni saadi nazdiki baani naal hovegi. The closer we are to baani, the less fear there is in us. The Guru dispels everything. Tan, man, tan. Sab, sab, swamp Guru ko. Hukam mani hai paai hai. Hukam nu kamana hai. We are to walk towards that hukam. Like in Jabji Sahib it says, Nanak hukam hai jay bujh hai. Ta hum hai kahe na ko hai. Hum hai hi saadha karan hai sab bimari hada. होमे धीरग रोग है सब तो वड्डी खतरनाक बीमारी होमे है जे साडे अंदर डर है किसी चीज दा भी और होमे उसका कारण है होमे दी जड़ नो समझो होमे किथों आया है 
ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਲਾਈਕ ਅ ਬੁਫੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਉਹ ਛੱਡਤਾ ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਫਿਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਗੋਟਨ ਇਜ਼ ਅਮ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸੈਡ ਡੋਨਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦ ਪ੍ਰਤਖ ਦਰਸ਼ਨ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜ ਬਟ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਸਲੀਪ ਐਟ ਨਾਈਟ ਆਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਫ ਐਂਡ ਵਾਂਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਦਰਸ਼ਨ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜ ਐਂਡ ਵੈਨ ਆਈ ਰੀਡ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੇ ਪੰਕਤੀ ਲਾਈਕ ਹਉ ਰੇ ਨਾ ਸਕਾ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਯਾ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਪਿਓਰ ਲੋਂਗਿੰਗ and like earlier mentioned like earlier mentioned us darshan nu assi attach nahi karna apne aap nu it will happen because as we read the shabad we, we are also reminded what are the instructions the guru to us to continue living by gurumat values and that is all that is expected of us everything else will fall in place eventually jinna sada pyar shabad nal hovega unna sanu eh vi ehsaas hovega ki mainu darshan di vi lod nahi kyunki us darshan nu main shabad rahi prapt kar liya i have already had the darshan of the guru's soul in shabad hun sharirak jehde darshan ne it is immaterial if we are limiting darshan to just physical which can happen then we are limiting ourselves like there was this sakhi of a sick who was a blind man he desired to see the guru the guru nu pata lag gaya ke main ek kise pind vich kise sheher vich mainu yaad kar reya apne singha nu te ke aake ghode taiyar karo us singh nu mil ke aaiye te jadon utthe pahunche ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘਾ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਿੱਖਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰ ਲਏ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯਰ ਪਰਸਨਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਨੋਨ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਟੂ ਇਟ and you like it like so we've got the next question here as well um how can we make sure we stay on the path the chance to get derailed is common and what is your thoughts to avoid this uh please repeat the question how can how can wait how can we make sure that we stay on the path the chance to get derailed is common and what is your thoughts to avoid this the chances of derailment are very high only if we care what other people think if they see us what we deem ourselves what we always need to remember it's that all that matters is my guru nobody else it marg par tarija 
फिर दीजे कान ना की जाए देर आर नो चांसेस ऑफ यू बींग डिस्ट्रैक्टेड इफ योर विजन योर साइट योर कमिटमेंट एंड योर फोकस रिमेन्स शबद एंड पे नो हीड टू वट द पीपल अराउंड यू डू वेर द समबरी एल्स इज डूइंग वॉट यू बीन आस्ट बाय द गुरु डायरेक्टली टू डू Every Sikh has been instructed personally, and that's when, when we do what the Guru says, collectively we become a pant. But before we become a pant, we have to remain personally focused and committed to Shabad Guru. Shabad Guru is our tetha, the hem of the robe of the Guru. जिन्ना तक असी शब्द ते चलते रवेंगे शब्द की कमाई करते रवेंगे साडा डोलना साढ़े राह तो टुटना मुश्किल है एंड दैट्स वाई वी ऑलवेज प्रे फॉर ह्यूमिलिटी कि गुरु कीप मी हम्बो दैट इज ईजी फॉर मी टू फॉल ब्लैस मी विद ग्रेस एवरी सिंगल मोमेंट वी हैव टू प्रे फॉर दैट ग्रेस उसकी कृपा हमेशा मंगनी है पुकार पुकार के मंगनी है कि गुरु जो तू वस्तु मैं दिखती है उसनों मैं बहुत आसानी दे खो सकता हाँ आई कैन वेरी ईजीली लूज इट सो प्लीज गुरु वो तरले करने पेंदे ने गुरु दे गॉट टू लिटरली बैग हिम इन अ वेरी नाइस वे गुरु प्लीज स्टे विद मी रेड मी ऑफ माई ईगो which is the cause of my distance from you so always consider the guru is always by you and your commitment to him is not determined by how other people see you when we begin to see what if we begin to th- to determine our growth our commitment to sikhi by what other people are then falling. our chances of falling are high vaikru vaikru so the next um question that we've got in here is can you explain the state of chardika chardika la ji could you explain the state of chardika la ji the state of chardi kala is to continue to remain in the sanctuary of the guru in the image of the guru it's the highest level of thought to achieve it takes a lifetime we will go through the highs and lows of life determined by the materialistic tendencies even spiritual disillusionments a chardi kala is a daily battle to re- to achieve and to to maintain it is not a state that is stable when we fall when we fall to we are to con- instantly bring ourselves back up again by reminding ourselves of our commitment to shabad sometimes we fall from chardi kala and go into tandi kala because of our disconnect from shabad that is our daily cha- challenge khalsa soe jo lare nit jang every moment every day one who fights his mind that alone is a khalsa so khalsa rehna khalsa banna sokha hai खालसा रहना औखा है यही खेड है सो चढ़ती कला मीन्स ऑलवेज रिमेनिंग इन द इमेज ऑफ द गुरु इन द थॉट ऑफ द गुरु सो आफ्टर दिस वी वॉट अनदर क्वेश्चन इज वॉ विच इज एम um how do you not sleep when doing naam simran or reading vani how how do you save yourself from not falling asleep 
In fact, it is a good thing that you fall asleep doing the right thing. It is okay. It's natural. It's human. We're in the physical elements. And the reason, at least you're falling asleep in the presence of the Guru. But to remain awake, the challenge is, there are many factors that determine it. What you've eaten before, your diet, how tired you are, have you had good sleep? And have you mentally prepared yourself for that moment that you're spending in, in Barney and Nam Simran? It's a daily discipline, a daily battle to fight your physical limitations. So if you sleep on time, have enough sleep, eat the right foods and exercise, these are the basics. Then that determines your alertness during Nam Simran. So improve your diet, exercise and have better sleep. And do not force your body. That's why we have Amrit Villa. That we have to go to bed before in good time. We cannot expect to spend the night watching movies or reading or doing other stuff and still wake up in the morning or sit during Nam Pagati. And yet we have transgressed the basics of the body's limits. So the body has its own discipline. If the body is disciplined, the mind will follow. So the next question is, um, so it's a, so this question I'll just read it, I'll read it out to Abdi. So it's a, it's a personal question, um, which they've given. So they said, when Das goes places, for example school, Das tries to do Simran in Das's mind, and the students talk about things which are inside of uh, the Banjavikars, and it disturbs Das's Simran. And then Das is affected by the Panjavikars and can't focus. What can Das do so Das Simran so Das's Simran is not disturbed? Jado man patakada hai, usno fir avaz mar ke vapas bula lena hai. Ke mind, you're distracted. You're being affected. These are the very things, in fact, the Guru shows you in your mind. That these are your enemies that you need to challenge. So, if distractions happen, continue anyway. If the Panjavikar come, you have to instruct them. We have to instruct the mind. Because so far, the mind instructing us has been the source of all trouble. Man jita jag jeet. So when you're faced by this vikar in your journey in Sikhi, treat them like your enemies. They are your enemies. They are ob obstacles and hindrances. But the Guru explains how if we remember to challenge these vices. The mind is a rebellious entity. That's why Guru Sahib says, E man piyariya. Oh my mind, mera piyara hai to, you are my friend. We are to befriend that rebel called the mind. And it can only be befriended through Shabad. E man piyariya, tu sada raho har nale. Har nal raho tu man mere. So you take a Shabbat like that, for example, and that's the Guru's own reassurance and instruction of how to bring the mind back. If you read it slowly, it becomes its own Ardas. The whole of Gurbani is Ardas. And if you read it slowly, lovingly, focused, E Manupya, to sada le har naal raho tu man mere 
दुख सब विसारना अंगी कारो करे तेरा कारज सब सवार सब ना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕਾਲਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਉਸੇ ਹੀ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ शब्द ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਮਝ ਕੇ ਖੋਜਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ ਮਨ ਮੰਨੇਗਾ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਕੱਲਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ मन बदलेगा क्योंकि गुरु ही बदल सकता है सो डू नॉट लूज फेथ और पेशेंस इन द पर्सूट ऑफ ओवरकमिंग द वाइसेस इन द कोर्स ऑफ योर पगति इट इज नेचुरल बट एवरी टाइम एवरी मोमेंट ओवरकम देम स्लोली इवेंचुअली नेचुरली एंड इट विल हैपन व्हेन अ स्टेट कम्स व्हेन ओनली द गुरु रिमेंस and our mind disappears and it loops apne aap padange vicharange us te challange ohi darshan ne that is god himself that is the form of god in shabad roop but if we are desiring a physical form then that comes at a much later stage when we are beyond this human tendencies there is no physical form of god if you desire to to meet god jo prabhu mil bo cha hai khoj shabad mein le there is no other way to meet god but through the vichar and the khoj of shabad shabad is guru there is no other form he is the word and the word is god vahiguru 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 how can we channel the fearless energy how do we channel the energy into a situation where we are full of fear where we are full of fear yep yeah. so if it is a situation where we where we're full of fear how do we channel the fearless energy into that situation so we become fearless are we how so if we are full of fear how can we challenge that how, how, how can we channel yeah. that how, how do we um uh, implement this fearless energy into ourselves so that way when we're in a situation where we where we are full of fear how do we become fearless in that situation how do we fight the fear uh the question is similar to one that was asked earlier um about fear and the answer is again in that same form of shabad nirpo jap hai sagal po mit hai nirpo nirpo is akal shabad gurmat nirpo jap hai japna kis nu kehnde hai japna us nu kehnde ki jis jis guna nu assi taar jado assi taariye us nu jap kehnde hai jap meaning that we become a form of it so when we contemplate when we become when we make those values part of our life daily life daily thought then that fear has no place to stay there is no other way to fight the fear until we become like the fearless himself jiddan da saada guru si hai te rahega us tarah da jinna tak assi bande nahi dar sanu chhadega nahi fear is the opposite of faith so when we live by gurmat values we are living in faith and where there is faith there is no fear
Wahigru. Wahigru. So this is this is the last question that we have, um, which is, which name of of God should we med- meditate on? There are so many names in Guru Granth Sahib Ji. Koi bolle Ram Ram, koi Khudai, koi Seva Gusya, koi Ahe. Names are immaterial, but accept that they are just representations of Akal Puruk's infinite. Values. Whatever faith you're in, the Guru has revealed all those names that you can attribute to God. But what is more important? What is God's real name? God's real name is Truth, Sat. Even Guru Nanak's earlier greeting was Sat Kartar. Even our informal greeting is Sat Sari Akal. So whether you call him Vaheguru as for your Sikh tradition or Akal Purak or Paramatma, Jo Thonu Ganga Lagda hai, Ohi Guru Dana, Ohi Paramatma Dana hai. But paramount to that is living by the value attached to that name. If it is Akal, Akal means beyond death, deathless then we have to become the form of deathless. So you can call God by any name, but if we do not live by those values, it's immaterial, then it's of no use. We have to live by Gurmat values, and that's what's of importance, not the name itself. I think um, that answers all the questions but um i'm very I, I thank you very much you know for coming on and answering all these questions abdi answered over um 18 questions to us very right. you know very cool and very it was great very great um listening to all these answers um also one thing i wanted to say to the sangat was i will be um to call it um posting some notes that i that i found from this discussion um and um, talk so you know i really want to thank by sabji for coming on and taking their time out to teach the sangat more about their sakhi and answering their doubts and and um, questions related to gurmat and gurbani so kotan koti tanwad by sabji um so i think this is um where the talk ends um so i think we should end it off with um a uh, nice fate so vaheguru ji ka khalsa vaheguru ji ki fate thank you so much bless yeah. you all vaheguru